ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ഓർബിറ്റുകളിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാത്രം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സൈക്കിൾ അപ്പോ എ മുതൽ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് അതിന് ഓർബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാത്രം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ടു ആയ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആ സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് സൈക്കിളിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടും രണ്ട് എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ വരാൻ പാടും അപ്പോൾ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വേണം ബാക്കി എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഓരോ എലമെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ ആണ് നമ്മളെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ത്രീയും ത്രീയുടെ ഇമേജ് വണ്ണും ബാക്കിയുള്ള ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് എല്ലാം അതിനോട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് വഴി ചെയ്തതിന് ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ലീവ്സ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ബട്ട് ടു ഫിക്സഡ് അതാണ് ചെയ്യുക എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലീവ് ചെയ്യും രണ്ട് എലമെന്റ്സിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്യും ആൻഡ് മാപ്പ് ഈച്ച് of these on to the other okay for example ibada 36 ibada ariya 36 3 ide image 6 6 ine image 3 baaki ella 1 ine 1 2 ine 2 4 ine 4 5 ine 5 le appo ingane ezhudunna appo dinne orbit seyumbo endavum 1 ine le 1 ine kandeyina orbit 1 2 ine kandeyina orbit 2 dinne 3 ide orbit la arakka endavum 3 undavum 6 undavum പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ സൈക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു നോട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞതാണ് എ സൈക്കിൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എ വൺ മുതൽ എ എൻ വരെയുള്ള സൈക്കിളിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ എ വൺ എ എൻ ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ എ വൺ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര സൈക്കിൾ എ വൺ എ ടു അപ്പം എങ്ങനെ നോക്കണം സൈക്കിൾ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റും ലാസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റും ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എലമെൻറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരിക ഓക്കെ മറക്കരുത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വരികയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീക്വൽ ടു ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം സൈക്കിൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു സൈക്കിൾ വൺ ടു ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ വൺ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സൈക്കിളിനകത്ത് നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ഈ നോട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഏതൊരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഏതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈക്കിൾസിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്ക
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോവിങ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് സിഗ്മ നമുക്കൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സൈക്കിൾ ലെങ്ത് സൈക്കിൾ ലെങ്ത് ടു ആയ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റിനോട് എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ്സ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ വൺ അല്ലേ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആരോ മറക്കിട്ടു സിഗ്മ ഇമേജ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരോ മറക്ക് മുകളിൽ സിഗ്മ എഴുതി എയ്റ്റിൻ്റെ വൺ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഒരു ഓർബിറ്റ് കിട്ടി ഒരു ഓർബിറ്റ് ഏതാണ് വൺ കോമ എയ്റ്റ് വൺ കോമ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള അത് ഓർബിറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഓർബിറ്റ് നോക്കാം ടു ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടുവിനെ കണ്ടെൻ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ് ടു ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ത്രീയുടെ ഇമേജ് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ വീണ്ടും ഫോറിന് കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ത്രീ സോ ത്രീനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അവിടെ ഇതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇനി ഫൈവിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് അല്ലേ അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം ഫൈവ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് സെവൻ സെവൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് സോ ഫൈവിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ് ഏതാ വരിക ഫൈവ് കോമ സെവൻ ഓക്കെ ഫൈവ് കോമ സെവൻ വരും ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എലമെൻസും വന്നു അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂ നാല് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം അടുത്ത പേജിൽ ദ ഓർബിറ്റ്സ് ആർ ആർ വൺ കൊമ എയ്റ്റ് കൊമ ടു അടുത്തത് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ അല്ലേ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ കൊമ ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻഡു സൈക്കിൾ ടു ഇൻഡു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻഡു സൈക്കിൾ ഫൈവ് സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തന്ന സിഗ് നമുക്ക് സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സുകൾ കണ്ടെത്തി ആ ഓർബിറ്റ്സുകൾ എഴുതി ഇത് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വൺ എയ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിനെ സൈക്കിളാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിനെ സൈക്കിളാക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിനെ സൈക്കിളാക്കി അങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എഴുതാം ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സൈക്കിള് അല്ലേ ഇവിടെ ഏതാണുള്ളത് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സൈക്കിൾ ആരാ ഇറ്റ് ഈസ് ടു അതിനർത്ഥം എന്താ എല്ലാ എലമെൻസും സെയിം ആണ് ടൂന് മാത്രം മാറും ടൂൻ്റെ ഇമേജ് ചെയ്താൽ ടു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ടു എലമെൻ്റ് ഉള്ള അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സൈക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് എഴുതാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിഗ്മ സീക്വൽ ടു സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇനി എഴുതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു മാറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എഴുതണ സിഗ്മ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ് ആക്കി എഴുതണം ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ വരാൻ പാടൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എത്ര ആൾക്കാ
നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു നോട്ട് പഠിച്ചു എന്താ നോട്ട് പഠിച്ചത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇത് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ എൻ കൊമ ഇൻ ടു എ വൺ ഇൻ ടു എ എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻ ടു ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ കൊമ ഫോർ ഇൻ ടു ത്രീ കൊമ സിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിനെയാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് കരണ സൈക്കിൾ ഇത് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല ടോ സിഗ്മാറ്റിക്കൾ ടു സിഗ്മാറ്റോ ആവണം എന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആൻസർ ഫോർ സിഗ്മ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് വി റൈഡ് ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ എഴുതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ആക്കി എഴുതാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓർബിറ്റ്സ് എഴുതണം ഓർബിറ്റ്സ് എഴുതിയ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ആക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ സിഗ്മേ നമുക്ക് വൺ സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ടു ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ സിക്കൾ ടു സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ഫൈവ് സെവൻ കാരണം ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉള്ള മാത്രമുള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോമ ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോമ ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൊട്ട് മുന്നത്തെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി വരാൻ പറ്റും സൊ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സൈക്കിളിനെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷനും കൂടി ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫൈനിക് സെറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഓർ ഓഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് പെർമിറ്റേഷൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈ ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർമിറ്റേഷന് ഈവൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതാ സിഗ്മ ഇങ്ങനെ തന്നു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈക്കിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ഫൈവ് സെവൻ എഴുതി അല്ലേ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആര് സിഗ്മ അപ്പം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ സിഗ്മ ഈസ് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സിഗ്മയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലെറ്റ് സിഗ്മ സീക്വൽ ടു സൈക്കിൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈക്കിൾ ത്രീ സോറി നോട്ട് ത്രീ സൈക്കിൾ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല സിഗ്മയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം വൺ കോമ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ കോമ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ കോമ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ കോമ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സിഗ്മ എന്താണ് ഈവൻ ആണ് ഓക്കെ
നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം അവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എത്ര സംഖ്യകളാണ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് തന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഈവൻ ആണ് അല്ല അതിനകത്ത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇളകിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ